ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా చాలా మందికి కరోనా వచ్చిన తర్వాత కరోనాకు సంబంధించిన అవగాహన పెంచుకుంటూనే ఇంకా వ్యాధిగ్రస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో బీపీ థైరాయిడ్ షుగర్ ఇట్లా రకరకాల అంటే ఆల్రెడీ పేషెంట్స్గా అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకా భయం ఎక్కువైపోయింది అలాగే డాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళకి సంబంధించి చాలా జాగ్రత్తలు చెప్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కరోనాకు సంబంధించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఎస్పెషలీ మిగతా ప్రజల కన్నా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చాలా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి ఓకే అంటే ఇంట్లో కానీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం కానీ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆల్రెడీ డయాగ్నాస్డ్ కేసులు అండ్ కొంచెం ట్యాబ్లెట్స్ మీద ఉంటారు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వీళ్ళు హాస్పిటల్ రాకుండా ఉంటే మంచిది సో ఇంకో ఇంకొక రమైన ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయి కొంచెం మంది ఫాలోఅప్స్లో ఉంటారు అంటే వన్స్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ వన్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ వీళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఇట్లాంటి ఫాలోఅప్స్ పేషెంట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంటి వద్దనే ఉండాలి ఫాలోఅప్ వన్ టూ మంత్స్ లేట్ అయినా ఏం కాదు కానీ బయటకు వచ్చి కరోనా బారిన పడితే ప్రమాదాలు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఫాలోఅప్ పేషెంట్స్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇల్లు దాటవద్దు మీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇంటి పట్టునే ఉండాలి అయితే హాస్పిటల్కి ఏ రకమైన పేషెంట్స్ రావాలి అంటే ఆల్రెడీ కీమోథెరపీ ఇప్పుడు మీకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీ స్టేజ్ చెప్పే ఉంటారు డాక్టర్ గారు అంటే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ వన్ టు ఫోర్ ఉంటాయి స్టేజ్ ఫోర్ పేషెంట్స్ అయితే వెయిట్ చేయవచ్చు ఆ పేషెంట్స్కి ఏమాత్రం అర్జెన్సీ ఉండదు ఈ ఈ నెల రెండు నెలలు దాటిన తర్వాత మళ్ళీ కీమోథెరపీ స్టార్ట్ చేయవచ్చు సో స్టేజ్ ఫోర్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ప్యాలియేటివ్ కీమోథెరపీ మీద ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఇంటి ఇంటి ఇంటిలోనే ఉండొచ్చు ఏమన్నా అంటే ఉపశమనానికి మందులు కావస్తే మీ డాక్టర్ గారిని ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు అయితే మిగతా స్టేజ్ పేషెంట్స్ అయితే ఏదైతే మన క్యాన్సర్కి క్యూర్ అనే ఆలోచించి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామో ఏదైతే క్యాన్సర్ కంప్లీట్గా తగ్గిపోతాయో మీకు మీకు మాకు తెలుసు ఈ మధ్యన చాలా క్యాన్సర్లు పూర్తిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అయితే అవనివ్వండి కొలాన్ క్యాన్సర్ అయితే అవనివ్వండి బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ పూర్తిగా నయమైపోయే క్యాన్సర్లు ఇటువంటి పేషెంట్స్ మాత్రం జాగ్రత్త వహించి హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇటువంటి పేషెంట్స్కి మేము కీమోథెరపీ అందిస్తున్నాం జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఏదైతే కంపల్సరీ క్యూర్ అయ్యే క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయో ఈ పేషెంట్స్కి కీమోథెరపీ అందిస్తున్నాం ఓపీ యథావిధిగా నడుస్తుంది కానీ అందరు పేషెంట్స్ని చూడట్లేదు ఎవరైతే క్యూరబుల్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళని మాత్రం తగు జాగ్రత్తలు వహించి వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నాం ఓకే మేడం ఇంకా చాలా రకాల పేషెంట్స్ ఇలా అంటే వేరే ఊరు నుంచి హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చి చేయించుకుంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళల్లో కూడా ఎమర్జెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ స్టే చేసి వారు చేయించుకుంటారు కొంతమంది వెళ్ళడం రావడం ఇలా చేస్తూ ఉంటారు పర్టికులర్ ఈ టైంలో క్యాన్సర్కి సంబంధించి కీమోథెరపీ కావచ్చు రేడియేషన్ కావచ్చు వాళ్ళకి ఏవైతే థెరపీస్ ఉన్నాయో ఏ స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇప్పుడు అందుబాటులో అంటే ప్రజెంట్గా అందిస్తున్నారు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా క్యూరబుల్ క్యాన్సర్స్ అన్ని అడ్మిట్ చేసుకుంటున్నాం అండి అంటే దూరం నుంచి వచ్చినా దగ్గర నుంచి వచ్చిన క్యూరబుల్ క్యాన్సర్స్ అయితే అంటే నేను చెప్పినట్టుగా బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఓకే లింఫోమాస్ అనే క్యాన్సర్స్ బ్రెస్ట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ పేగ్ క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా మనం వెయిట్ చేయలేం వీటికి మాత్రం కీమోథెరపీ అందిస్తున్నాం ఓకే అండ్ కొంచెమంది ఇప్పుడు మీకు తెలుసు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో చాలా అడ్వాన్సెస్ వచ్చినాయి అంటే చాలా మంది పేషెంట్స్ టార్గెటెడ్ ట్రీట్మెంట్ మీద ఉన్నారు అంటే లంగ్ క్యాన్సర్కి కొన్ని రకాల ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటారు సో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం వెంటనే రావక్కర్లేదు ఇలాంటి టైంలో ఫోన్ చేసి పేషెంట్ పరిస్థితి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఏమన్నా వాళ్ళకి అవసరం అయితే తగు ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ చేంజెస్ ఉంటే ఫోన్ ద్వారా తెలుసుకుని ఇంట్లోనే ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు సో ఇది ఇది బ్యూటీ అనమాట ఈ టార్గెటెడ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకునే వాళ్ళు ఇంటిలోనే ఉండొచ్చు వాళ్ళు వెంటనే రావ రావనవసరం లేదు సో వన్ టూ మంత్స్ డిలే అయినా సరే ఏమీ కాదు ఓకే